हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्नो सैन क्लब मन नेको आसक्तिर पाठ्यांश पदव तरग पाठ्यांश रसायन बंधम पाठ्यांश वीएसईआरटी सिद्धांत गुजरात मन ने आ सिद्धांत में उसे मुख्य अंशाल मन क्लास में नेक वीडियो ने पूर्ति चूँगी नचते लाइक चेयरें फ्रेंड्स अंदर की षेर चाहिए सब्सक्रैब् मरचिपक सब्सक्रैब बटन पकन बेल सिंबल उ बेल सिंबल ने प्रेस द्वारा मैं झानल में बेटे क्रोत वीडियो मोबाइल की नोटफिकेशन द्वारा अंदाई का बटी प्लीज लाइक शेयर अं सब्सक्रैब अद रसायन बंधम पाठ्यांशा की संबंधी अन्नी टापिक पैन चीन वीडियो डिस्क्रिपन उ लिंक्स इतना अभी चूस नसायन बंधम पाठ्यांश पूर्ति अर्थी का बटी प्लीज सी दिस् वीडियो अंटल दिवर वरुक चूँगी नचन लाइक चेक शेयर चाहिए सब्सक्रैबी लैट्स गो इन टू द टापिक वेलकम बैक फ्रेंड्स पदव तरगति पाठ्यांश रसायन बंधम पाठ्यांश तदुपरी टापिक ने रसायन बंधम टापिक संबंधी अनेक टापिक पैन वीडियो चयबाई तेल मीडियम इंग्ली मीडियम वाट लिंक्स डिस्क्रिपन इतना चूड़ी मोतम चूसी रसायन बंधम पाठ्यांशा की संबंधी अन्नी टापिक चूसी पाठ्यांशा पूर्ति अर्थम चुस्कार भावस्तूज मन क्लास वीएसईआरटी सिद्धांत अने दिन ओक मुख्यांशाले अने वाटू मन क्लास कुछ वीडियो लंदी अटी पूर्ति चूँगी सिद्धांता पूर्ति अर्थम चुस्को रसायन बंधम ये विधा एर्पड़ता है संयोजनीय बंधा एर्पड़ो इमड़ उठे मुख्य अंशाल सिद्धांत में चला उ दाटी वाट आकार सिद्धांत दीन गूर्ति चवर वरकू चूँ वीएसईआरटी सिद्धांत यह सिद्धांता दिन ओक वी अंटे एस अंटे इआरटी अब्रिवेशन चूस नालेल एलक्ट्रा पेर रिपलशन थीरी अट वालेल एलक्ट्रा पेर रिपलशन थीरी वाली वी शेल इलेक्ट्रा रिपलशन थीरी सिद्धांता प्रतिपादी वारेवर अंटे सिजिवि मरी पावेल अने इधर सैंटिस्ट पन्मदो संवस में दी प्रतिपादार दी पन्म याबो संवस में गिसेल मरी नईहो अने इधर शास्त्रवे दी अभिवृद्धिपरच जी सिद्धांता सिद्धांत असल सारी गमन सिद्धांत एम तेजे देन गेजेदे यदना संयोजनीय बंध में परमाणु कलयक तो ऐरपड़न अणु मूड़ लेदा अंतटे एक्व परमाणु कलयक तो ऐरपड़न अणु संयोजनीय बंधन जगह आ संयोजनीय अणु जगह संयोजनीय बंधम परमाणु मध्य ऐरपड़न बंध कोणाल विवरी सिद्धांत उपयोगपड़ी मरला वीएसईआरटी सिद्धांत देन उपयोगपड़े एदना अणु एर्पड़ी दाट संयोजनीय बंधा एर्पड़ा मूड अंतटे युव परमाणु कलयक वाल एर्पड़न अणु संयोजनीय बंधम आ परमाणु मध्य उ बंध कोणाल विवरी विवरी वीएसईआरटी सिद्धांत उपयोगपड़ी ए दिन ओक मुख्य विषय गमन पाइंट क वालेन्सी कक्ष लक्ट्रा मरी वरी एलक्ट्रा जंटल रेडूदा तो विकर्षकू उ मुंदसला वालेन्सी कक्ष एलक्ट्रा अंटे मन को चिट्टिवरी कक्ष ये खाड़ीगरी उ वाल एलक्ट्रा वालेन्सी कक्ष चवरी कक्ष ने मैं वालेन्सी कक्ष अटा दाटो उलक्ट्रा वालेन्सी कक्ष एलक्ट्रा अटा एलक्ट्रा की अदे विधा वरी एलक्ट्रा जंटल की मध्य वाली कक्ष परमाणु इंकोक परमाणु तो कल वाली कक्ष एलक्ट्रा जंटल का चयबड़ता है आ वाली कक्ष जंटल की एलक्ट्रा की मरी वरी एलक्ट्रा जंटल अटे बंधम संयोजनीय बंधम पार्टिसपेट जंटा उठू उठाई अला वरी एलक्ट्रा जंट उदाहरण के चुप्त रे मध्य उ विकर्षण बल वे अणुक प्रत्येक आकृत वस्ताई अने विषय चपड़ जरिए मोदी पाइंट कदाहरण गमन 
అమోనియాలో గమనిస్తే ఎన్హెచ్ త్రీలో గమనిస్తే నైట్రోజన్ దాని యొక్క పరమాణు సంఖ్యను ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని రాస్తే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ త్రీ అంటారు దాని యొక్క ఏడు కాబట్టి పరమాణు సంఖ్య ఏడు కాబట్టి దాంట్లో ఏడు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి దాని ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం రాస్తే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ త్రీ అవుతుంది మొదటి సెల్లో రెండు ఒక జంట ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ జంట టూ ఎస్ రెండవ కక్షలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ జంట ఉంటుంది అదే రెండవ కక్షలో మూడు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి చివరి కక్ష ఏదయ్యా అంటే చివరి వ్యాలెన్సీ కక్ష రెండవ కక్ష వ్యాలెన్సీ కక్ష ఈ వ్యాలెన్సీ కక్షలో మూడు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి వాటిని వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు అంటారు అదేవిధంగా ఒక ఎలక్ట్రాన్ జంట ఉంది ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంట ఈ జంట ఈ రెండింటికి మధ్య వికర్షణ బలాలు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ జంటకి వ్యాలెన్సీ కక్షలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ జంటకి మరియు ఖాళీగా ఒంటరిగా ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లకి మధ్య వికర్షణ బలం అనేది ఉంటుంది ఆ వికర్షణ బలాల వల్లే దానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆకృతి పిరమిడల్ ఆకృతి అనేది వస్తుంది అలాగే నీటి అణువులో కూడా ఆక్సిజన్కి హైడ్రోజన్లకి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ ఎలక్ట్రాన్లకి మరియు జంటలకి ఈ జంటకి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లకి మధ్య ఉన్నటువంటి వికర్షణ బలం వల్ల వి ఆకృతి అనేది వస్తుంది ఇలా పరమాణువుల యొక్క అణువుల యొక్క ఆకృతికి కారణం సంయోజనీయ పదార్థ సంయోజనీయ అణువులలో ఉండేటటువంటి అణువుల యొక్క ఆకృతికి కారణము వాటి మధ్య వ్యాలెన్సీ కక్షలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లకి మరియు అదే వ్యాలెన్సీ కక్షలో ఉన్నటువంటి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలకి మధ్య వికర్షణ బలం వల్ల అలాంటి ఆకృతులు వస్తాయి అనే విషయం ఇక్కడ గమనించవచ్చు అదేవిధంగా రెండవ పాయింట్ గమనించినట్లయితే వ్యాలెన్సీ కక్షలో బంధంలో పాల్గొనేటటువంటి జంటల సంఖ్య అదేవిధంగా వాటి మధ్య పరమాణువులో ఉన్నటువంటి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటల సంఖ్య తెలిస్తే రెండు తెలిస్తే ఒక పరమాణువులో బంధంలో పార్టిసిపేట్ చేసేటటువంటి సంయోజనీయ బంధం ఏర్పరచడానికి సంయోజనీయ బంధం ఏర్పరిచేటప్పుడు ఏం చేస్తారు ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్లు కలిపి ఎలక్ట్రాన్ జంటలు చేస్తారే అలాంటి జంటలు ఎన్ని ఉన్నాయి అనే సంఖ్య మరియు ఆ పరమాణువులో ఒంటరిగా ఎలక్ట్ సంయోజనీయ బంధంలో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా ఒంటరిగా ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ జంటలకి ఆ సంఖ్య ఈ రెండింటి సంఖ్య తెలిస్తే తద్వారా కేంద్రకము చుట్టూ ఎలా అవి అమరి ఉంటాయి ఆ ఎలక్ట్రాన్ జంటలు కేంద్రకం చుట్టూ మధ్యలో ఉన్న పరమాణువు యొక్క కేంద్రకం చుట్టూ ఎలా అమరి ఉంటాయి వాటి ఆకృతులు ఎలా ఉంటాయి అనేది అంచనా వేయడానికి వీలుంటుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ చూసినట్లయితే ఒంటరి జంటలకు మరియు బంధ జంటలకు వికర్షణ బలం వల్ల బంధ కోణాలు తగ్గుతాయి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఒంటరి జంటలకు బంధ జంటలకు ఇక్కడ రెండు రకాలు ఇక్కడ హెచ్ టూ ఓని గమనిద్దాం మనం హెచ్ టూ యొక్క వి ఆకృతికి కారణం ఏంటయా అంటే ఆక్సిజన్లో ఒక ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంట ఉంటుంది ఇది సంయోజనీయ బంధంలో పార్టిసిపేట్ చేయదు ఇది సంయోజనీయ బంధంలో బంధంలో పార్టిసిపేట్ చేయనటువంటి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంట ఉంటుంది ఈ ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటకి మరియు ఆక్సిజన్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాను హైడ్రోజన్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసి ఒక జంటని ఒక సంయోజనీయ బంధాన్ని ఇక్కడ ఏర్పరిచింది ఇక్కడ ఒక జంట ఏర్పడింది ఇలాంటి జంట అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ హైడ్రోజన్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ చూసి ఒక జంటను చేసి ఈ రెండు జంటల్ని ఆక్సిజన్ మరియు హైడ్రోజన్ సమానంగా పంచుకోవడం వల్ల వాటి మధ్య సంయోజనీయ బంధం ఏర్పడింది ఆ జంటల్ని ఏమంటారంటే బంధ జంటలు అంటారు సంయోజనీయ బంధ జంటలు ఈ బంధ జంటలకి రెండింటికి మరియు సంయోజనీయ బంధంలో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా ఉన్నటువంటి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటకి మధ్య వికర్షణ బలాలు అనేవి ఉంటాయి ఆ వికర్షణ బలాల వల్ల వాటి మధ్య వేటి మధ్య ఆక్సిజన్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి పరమాణువుకి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పరమాణువుకి మధ్య ఉన్నటువంటి బంధ కోణాలు అనేవి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి వీటి ఆకర్షణ బలం వికర్ సారీ వికర్షణ బలం ఎక్కువగా ఉంటే ఈ జంటకి ఈ జంటలకి ఈ జంటకి మధ్య వికర్షణ బలం ఎక్కువగా ఉందనుకోండి దాని యొక్క కోణం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అదే వికర్షణ బలం తక్కువ ఉందనుకోండి కోణం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా రెండింటి మధ్య వికర్షణ బలం ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది నెడుతుంది ముందుకి తద్వారా కోణం అనేది తగ్గుతుంది అదే వికర్షణ బలం తక్కువగా ఉంటే కోణం అనేది పెరుగుతుంది ఈ విధంగా బంధ కోణాలు పెరగడానికి తగ్గడానికి కారణము ఒంటరి జంటలకు మరియు బంధ జంటలకు మధ్య వికర్షణ అనేది ఇక్కడ గమనించాల్సినటువంటి విషయం నెక్స్ట్ నాలుగో పాయింట్ కిందకు వచ్చేటప్పటికి నాలుగో పాయింట్లో ఇక్కడ నాలుగు కేసెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సంయోజనీయ బంధంలో రెండు బంధ జంటలు ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక కేస్ అదే సంయోజనీయ బంధ బంధంలో మూడు సంయోజనీయ బంధాలు ఏర్పడితే బంధ కోణం ఎలా ఉంటుంది అదే రెండు సంయోజనీయ బంధాలు ఏర్పడి ఒక ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంట ఉంటే ఎలా బంధ కోణం 
మూడు జంటలు ఉండి తర్వాత ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలు పార్టిసిపేట్ చేయనటువంటి జంటలు రెండు ఉండి అలా ఉంటే దాని యొక్క బంధకోణం ఎలా ఉంటుంది అనేది నాలుగో కేసు ఈ నాలుగు కేసులు చూద్దాం మొదటిగా మొదటి కేసు గమనించినట్లయితే నాలుగో పాయింట్లో సంయోజనీయ బంధంలో రెండు బంధ జంటలు ఉంటాయి అలా ఉన్నప్పుడు రెండు బంధ జంటలు అంటే రెండు సంయోజనీయ బంధాలు ఏర్పడ్డాయి అలా రెండు సంయోజనీయ బంధాలు ఏర్పడ్డప్పుడు వాటి మధ్య వికర్షణలు తగ్గించడానికి వాటిని నూట ఎనభై డిగ్రీలలో వేరు చేయాలి ఎందుకంటే ఈ బంద జంటలకి మరియు ఒంటరిగా ఉన్న జంటలకి మధ్య ఇది ఒంటరిగా ఉన్న జంటలు ఈ ఒంటరిగా ఉన్న జంటలకి ఈ బంద జంటలకి మధ్య వికర్షణను తగ్గించాలి అంటే ఏం చేయాలి మనము మధ్యలో ఉన్న పరమాణువుని దానికి అటాచ్ అయి ఉన్నటువంటి సంయోజనీయ బంధాలు ఏర్పరచుకున్నటువంటి రెండు పర రెండు పరమాణువుల్ని నూట ఎనభై డిగ్రీల కోణంతో కనుక వేరు చేసినట్లయితే ఈ బంద జంటలకి మరియు ఎలక్ట్రాన్ జంటలకి బంద జంటలకి మరియు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలకి మధ్య వికర్షణ శక్తి తగ్గుతుంది అలా తగ్గాలంటే వాటిని నూట ఎనభై డిగ్రీలతో వేరు చేయాలి అలా వేరు చేయడం వల్ల బిఏసిఎల్ టూలో బెరీలియంకి రెండు క్లోరిన్లకి మధ్య ఇది బెరీలియం బెరీలియం రెండు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి క్లోరిన్లో ఒక్కో దాంట్లో ఒక్కొక్క ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటుంది రెండు సంయోజనీయ బంధాలు ఏర్పడతాయి అలా బెరీలియంకి క్లోరిన్కి మధ్య నూట ఎనభై డిగ్రీలతో ఈ రెండింటి మధ్య వికర్షణలు తగ్గించాలంటే బెరీలియంని క్లోరిన్కి క్లోరిన్కి మధ్య కోణాలు నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఉండాలి అలా రే అలా ఏర్పడినటువంటి ఆకృతిని రేఖీయ ఆకృతి అంటారు కాబట్టి మొత్తం మీద సంయోజనీయ బంధంలో రెండు బంధ జంటలు కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ అణువు యొక్క ఆకృతి నూట ఎనభై డిగ్రీలతో రేఖీయ ఆకృతిని కలిగి ఉంటుంది వాటి యొక్క వికర్షణ బలాల వల్ల తగ్గించడానికి రెండో కేసు గమనించినట్లయితే ఒకవేళ సంయోజనీయ బంధంలో మూడు బంద జంటలు ఉంటే దాని యొక్క బంద కోణము నూట ఇరవై డిగ్రీలు ఉంటుంది బంద కోణం తగ్గుతుంది గమనించండి ఎందుకంటే మూడు బంద జంటలు ఉండడం వల్ల ఆ మూడు బంద జంటలకి మరియు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటకి మధ్య వికర్షణ శక్తి పెరుగుతుంది వికర్షణ శక్తి పెరగడం ద్వారా కోణం ఏమవుతుంది తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి ఉదాహరణకి బిఎఫ్ త్రీలో చూడండి బోరాల్లో మూడు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి ఫ్లోరిన్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి మూడు జంటలను మూడు బంద జంటలను ఏర్పరుస్తుంది సమానంగా పంచుకుంటుంది సంయోజనీయ బంధం ఏర్పడుతుంది అలా ఏర్పడినటువంటి వాటిలో సంయోజనీయ బంధాలకి వాటికి మధ్య ఈ ఫ్లోరిన్ల దగ్గర ఉన్నటువంటి బంధంలో పార్టిసిపేట్ చేయనటువంటి జంటలు ఉన్నాయే వీటికి మరియు బంద జంటలకి మధ్య వికర్షణ శక్తి ఇక్కడ చూడండి ఫ్లోరిన్లో మూడు బంధంలో పార్టిసిపేట్ చేయనటువంటి జంటలు ఉన్నాయి ఈ ఫ్లోరిన్లో మూడు ఉన్నాయి ఈ ఫ్లోరిన్లో మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి బంధంలో పార్టిసిపేట్ చేయనటువంటి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మరియు బంద జంటలు మూడే ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి మధ్య వికర్షణ శక్తి అధికంగా ఉంటుంది వికర్షణ శక్తి పెరగడం వల్ల దీని కోణం అనేది తగ్గిపోతుంది ఇందాక నూట ఎనభై డిగ్రీల దగ్గర నుంచి నూట ఇరవై డిగ్రీలకి దాని యొక్క బంద కోణం బోరాన్కి మరియు ఫ్లోరిన్లకి మధ్య బంద కోణము నూట ఇరవై డిగ్రీలకు తగ్గుతుంది మూడు బంద జంటలు ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఇదే నాలుగో పాయింట్లో మూడో కేసుని ఇప్పుడు మనం గమనిద్దాం ఇక మూడవ కేసుని గమనించినట్లయితే నాలుగవ పాయింట్లో మూడవ కేసు అదేంటంటే సంయోజనీయ బంధంలో మధ్య పరమాణువుపై మూడు బంద జంటలు మూడు సంయోజనీయ బంద జంటలు మరియు ఒక ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంట ఉంటే దాని ఆకృతి ఎలా ఉంటుంది బంద కోణం ఎలా ఉంటుంది గమనించినట్లయితే దీనికి ఉదాహరణగా అమోనియా అణువుని తీసుకుందాం ఎన్హెచ్ త్రీ అమోనియా అణువుని కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ అమోనియా అణువులో హైడ్రోజన్ మరియు నైట్రోజన్ అణువుల మధ్య బంద కోణాలు మరియు వాటి వికర్షణలు ఏ విధంగా ఉంటాయి గమనిస్తే ఇక్కడ అమోనియా అణు ఎన్హెచ్ త్రీలో మూడు హైడ్రోజన్ పరమాణువులకి నైట్రోజన్ పరమాణువుకి మధ్య సంయోజనీయ బంధాలు ఏర్పడతాయి వాటిలో మూడు బంధాలు మూడు హైడ్రోజన్లతో మూడు సంయోజనీయ బంధాలు ఏర్పడతాయి కాబట్టి మూడు బంద జంటలు ఉంటాయి ఆల్రెడీ నైట్రోజన్పై ఒక ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంట ఉంటుంది ఆ ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంట ఒకటి ఉంటుంది మొత్తం మీద ఇక్కడ ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంట ఉంది మూడు సంయోజనీయ బంద జంటలు అంటూ ఉంటాయి ఈ బంద జంటలను ఉపయోగించుకొని మూడు సంయోజనీయ బంధాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అలా ఏర్పడినప్పుడు ఇక్కడ సంయోజనీయ బంద జంటల మధ్య వికర్షణ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటకి మరియు బంద జంటలకి మధ్య వికర్షణ కూడా ఉంటుంది రెండు వేరువేరుగా ఉంటాయి సంయోజనీయ బంద జంటల మధ్య వికర్షణ ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి గమనించినట్లయితే రెండు బంద జంటల మధ్య వికర్షణ కంటే బంద జంటకి సంయోజనీయ బంద జంటకి మరియు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ సంయోజనీయ బంధంలో పార్టిసిపేట్ చేయనటువంటి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటకి మరియు బంద జంటకి మధ్య 
వికర్షణ బలం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఈ రెండిటి మధ్య ఎక్కువ వికర్షణ ఉంటుంది ఈ రెండిటి మధ్యతో పోలిస్తే కాబట్టి వికర్షణ ఎక్కువగా ఉంటే దాని కోణము తగ్గిపోతూ ఉంటుందని మనం అంతకుముందు చూసాం ఇక్కడ రెండు సంయోజనీయ బంధ జంటల మధ్య వికర్షణ వల్ల ఆ రెండు సంయోజనీయ బంధ జంటల మధ్య సంయోజనీయ బంధం మధ్య ఉన్నటువంటి బంధ కోణము నూట తొమ్మిది డిగ్రీల ఇరవై ఎనిమిది నిమిషాలు ఉంటుంది ఒక నైట్రోజన్కి రెండు హైడ్రోజన్కి మధ్య ఉండేటటువంటి బంధ కోణం ఎందుకంటే రెండు కూడా బంధ జంటలే వాటి మధ్య వికర్షణ బలం వల్ల ఇంత బంధ కోణము నూట తొమ్మిది డిగ్రీల ఇరవై ఎనిమిది నిమిషాలు బంధ కోణం అనేది ఉంటుంది అదే నైట్రోజన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటకి మరియు బంధ జంటకి మధ్య కోణం ఎంత ఉంటుందంటే ఈ రెండిటి మధ్య ఉండేటటువంటి కోణం ఎంత ఉంటుందంటే నూట ఏడు డిగ్రీల నలభై ఎనిమిది నిమిషాల దాకా ఉంటుంది అంటే బంధ కోణం అనేది తగ్గుతుంది ఎందుకు తగ్గుతుంది అని చెప్పాను బంధ కోణం ఎప్పుడు తగ్గుతుంది వాటి మధ్య వికర్షణ బలం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మామూలు ఈ బంధ జంటల మధ్య వికర్షణ బలం కన్నా ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటకి బంధ జంటకి మధ్య ఉన్నటువంటి వికర్షణ బలం ఎక్కువ కాబట్టి కోణం అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది బంధ జంటకి మరియు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటకి మధ్య ఉన్నటువంటి బంధ కోణం నూట ఏడు డిగ్రీల నలభై ఎనిమిది నిమిషాలు అవుతుంది తద్వారా నైట్రోజన్ అణువు యొక్క ఆకృతి త్రికోణీయ పిరమిడ్ ఆకృతిని కలిగి ఉంటుంది నైట్రోజన్ ఈ విధంగా సంయోజనీయ బంధ జంటలు మరియు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటల యొక్క కాంబినేషన్ని బట్టి ఆ పరమాణువు యొక్క ఆకృతి అనేది ఉంటుంది ఇంకొక నాలుగో పాయింట్ ఉన్న నాలుగో పాయింట్లో ఉన్నటువంటి డి ఇంకొక కేసును కనుక మనం గమనించినట్లయితే నాలుగో కేసు గమనించినట్లయితే సంయోజనీయ బంధంలో మధ్య పరమాణువు కేంద్రకము చుట్టూ ఉన్నటువంటి కేంద్రకము పైన రెండు బంధ జంటలు మరియు రెండు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలు ఉన్నట్లయితే దాని ఆకారం ఎలా ఉంటుంది మరియు దాని యొక్క బంధ కోణం ఎలా ఉంటుంది గమనించినట్లయితే మనందరికీ తెలిసిన విషయమే బంధ జంటల మధ్య ఉన్నటువంటి వికర్షణ బలం కంటే ఒక ఒంటరి ఎలక్ట్రానికి మరియు ఒక బంధ జంటకి మధ్య ఉన్నటువంటి వికర్షణ బలం ఎక్కువగా ఉంటుంది అని మనకు తెలుసు కాబట్టి ఆ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల బంధ జంటల మధ్య దూరం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అలా బంధ జంటల మధ్య దూరం అనేది తగ్గిపోవడం వల్ల కోణము ఉదాహరణ గమనించట్లేదు ఇక్కడ నీటి అణువులో హెచ్ టువోలో ఆక్సిజన్ పైన రెండు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలు ఉంటాయి అదేవిధంగా రెండు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి అవి రెండు ఒంటరి హైడ్రోజన్లతో బంధాన్ని ఏర్పరచుకోండి రెండు సంయోజనీయ బంధాలు ఏర్పడతాయి ఇక్కడ రెండు సంయోజనీయ బంధాలు ఏర్పడతాయి రెండు బంధ జంటలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఆక్సిజన్కి హైడ్రోజన్లకి మధ్య రెండు బంధ జంటలు ఉంటాయి ఈ రెండు బంధ జంటల మధ్య ఉన్నటువంటి వికర్షణ బలం వల్ల దాని యొక్క బంధ కోణం నూట నాలుగు డిగ్రీల ముప్పై ఒక్క నిమిషాలు అయితే ఈ బంధ జంటకి మరియు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటకి మధ్య వికర్షణ బలాల వల్ల దాని యొక్క ఆకృతి చతుర్ముఖీయ ఆకృతి కాకుండా వి ఆకారంలో ఉండడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఈ విధంగా మనము సంయోజనీయ బంధాలు ఏర్పడేటప్పుడు విఎస్ఈఆర్టీ సిద్ధాంతం ప్రకారము సంయోజనీయ బంధంలో పరమాణువుల అణువులలో ఉన్నటువంటి పరమాణువుల మధ్య ఆకర్షణ ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలకి మరియు బంధ జంటలకి మధ్య ఆకర్షణ వికర్షణ బలాల వల్ల అణువుల యొక్క ఆకృతులు విడివిడిగా వేరువేరుగా ఉంటాయి అనే విషయాన్ని మరియు విఎస్ ఈరోజు మనం క్లాస్లో విఎస్ఈఆర్టీ సిద్ధాంతంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్లు మరియు నాలుగవ పాయింట్లో బంధ జంటలకి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలకి మధ్య ఆకర్షణ వల్ల అణువుల యొక్క ఆకృతులు ఏ విధంగా మారుతూ ఉంటాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ వీడియో కొంచెం లెంది అయినప్పటికీ కూడా పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో పెట్టేటటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో అందడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీరు ముందుగా చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అదేవిధంగా మన వెబ్సైట్ అనేటువంటి డబ్ల్యూ 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 డాట్ టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ డాట్ కామ్ అనేటటువంటి వెబ్సైట్ని కూడా సందర్శించినట్లయితే ఈ సైన్స్ రిలేటెడ్ అన్ని క్లాసులకు సంబంధించినటువంటి సైన్స్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ మన క్లాసెస్ అన్నీ కూడా పెట్టడానికి ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాను ఇంకా అనేక రకాలైనటువంటి సైన్స్ విషయాలు మీకు చదవడానికి మరియు చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మన వెబ్సైట్ని కూడా సందర్శించండి అదేవిధంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాత్రం